bin's Alina. Heute geht es um die Wäschekammer, wie du gerade eben schon gesehen hast. Das ist das Ganze vorab und ja, da lassen wir immer noch schön austrocknen. Ähm, die Wäschekammer hat noch nicht mal einen Meter Tiefe. Also die haben wir ja hier direkt im Flur praktisch vorgebaut, um das Ganze hier so ein bisschen dicht zu kriegen. Und ich habe da einfach, als es fertig war, alles nur reingestopft und will da eben heute anfangen ordentlich durchzusortieren, was haben wir, warum haben wir es etc. Wo findet man es? Ne? Es gibt ja auch noch andere Leute, die hier außer mir wohnen. Und ähm, genau, was mir eben einfach wichtig ist, warum wir so viel haben. Wir wohnen auf dem Land und immer dann, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, im, ja, im Angebot einzukaufen. Kuda, komm, geh runter. Komm, komm, ich will mir noch einen Kaffee machen. Also immer dann, wenn ich die Möglichkeit habe, im Angebot einzukaufen, dann vielleicht auch noch gleich mit einem 10% Rossmann-Coupon, dann nutze ich diese Möglichkeit, weil es auf lange Sicht eben dann doch viel Geld sparen kann. Warum ich es auch mache, dass ich gewisse Sachen, so wie Seife und Toilettenpapier und solche Sachen, auf Halde habe. Ähm, ich denke mal, bei Corona haben wir alle mitgekriegt, wie schön es ist, <lacht> wenn gewisse Dinge urplötzlich eben einfach nicht mehr zur Verfügung sind. Und so eine gewisse und auch gesunde Vorratshaltung äh, empfinde ich auch als ganz wichtig und ganz richtig. Ähm, man sollte sich nicht nur gerade jetzt in den generell sehr unsicheren Zeiten oder generell nicht immer auf ja, andere Leute verlassen, darauf verlassen, dass immer alles verfügbar ist. Also eine gewisse Grundversorgung und ein gewisser Grundvorrat ist immer wichtig. Das Ganze wird jetzt eigentlich wie folgt laufen. Ich werde das jetzt alles einmal rausräumen, mir in verschiedene Kategorien sortieren. Dann auch noch gucken, wie kriege ich die besten äh, Behälter oder welche Behälter nutze ich für was. Das heißt, ich gucke, ähm, welche Menge habe ich. Aber ich würde sagen, das machen wir dann einfach gleich mittendrin. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen los.
ich spring mal kurz rein. Ich habe noch eine Kiste gefunden im Bad, äh, wo noch so ein paar Sachen drin sind. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel haben. Das war eigentlich nicht geplant. Ich gebe es ganz offen zu. Ist aber dann ganz gut, wenn man sowas einfach mal durchorganisiert. Und das Tolle ist, Duschgel kriegen wir von den Schwiegereltern, also von meinen Schwiegereltern, zu jedem Anlass geschenkt. Das heißt, ich brauche die nächsten drei Jahre wahrscheinlich kein Duschgel mehr kaufen. Was ich mir auch ganz groß notieren werde. Und ich mache weiter. So, ich habe das Ganze jetzt fertig sortiert und auch eingeräumt. Ähm, ich zeige dir schon mal ein paar Sachen, die definitiv da nicht mehr reingehören werden. Und zwar ist das einmal hier der Katzentransportkorb und das Katzenstreu. Das kommt rüber ins Waschhaus, da unsere Katzen ja Freigänger sind. Also muss ich die auch nicht mehr hier im Haus lagern. Alles, was ich an äh, Organisationsbehältern nicht benutzt habe, kommt wieder dahin, wo es hingehört. Nämlich runter in den Keller. Das ist eine Haarklammer. Die kann da wieder rein. <lacht> und das sind Sachen, die möchte ich unten äh, im Keller lagern. Das sind Müllbeutel, eine Nierenschale, ein Einkaufskorb, Müll, mein Telefon. Die möchte ich sauber machen. Dann kann ich sie auch woanders wieder verwenden. Und die ist eigentlich für den Garten. Und die Kiste kommt dann auch wieder runter in den Keller zum Sortieren. Also, das Problem, wenn man aus drei verschiedenen äh, Abteilungen im Haus das Zeug zusammensammelt, ist... Und dann an einem Platz organisiert, dass man sieht, wie viel man hat. Waren wir vorher gar nicht so bewusst, weil wenn man es an drei verschiedenen Orten lagert, äh, Keller, <lacht> Bad und hier, dann hat man auf einmal 2, 4, 6 Augen Make-up-Entferner. Gut, die werden ja alle nicht schlecht, die Sachen, solange sie eben zu sind. Äh, woran ich meine Schwiegereltern oder meine Schwiegermutter erinnern darf, ist, dass wir in der nächsten Zeit definitiv kein Duschgel brauchen. Weil ich eher zu sowas greife. Und äh, sowas kriegen wir da meistens geschenkt. Die kleinen hier sind für Liams Schwimmunterricht, aber gut, wir fangen von oben an. WC-Duftsteine, auch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ähm, aufbrauchen und dann wieder selber machen. Desinfektionsmittel siehst du hier und auch Toiletten-WC-Reiniger. Aufbrauchen, WC-Reiniger, dann wieder selber machen. Babytücher, also Babyfeuchttücher, sechs Stück für den Fall, dass es mal einen Stromausfall gibt oder man längere Zeit mal ohne Wasser auskommen muss und dann trotzdem Körperhygiene betreiben möchte. Dafür sind solche Babyfeuchttücher immer von Vorteil. Äh, Long Term Seife hat so seinen Grund. Seifensäckchen. Ähm, Creme in verschiedenen Varianten. Wie gesagt, ich kaufe meistens eher sowas und für Liam dann sowas. Ähm, aber ich habe jetzt einfach das mal alles durchorganisiert. Also Long Term, ewig nicht kaputt gehen werdende Seife äh, mit den entsprechenden Seifensäckchen, wer, wer das dann nutzen möchte. Creme in allen Varianten, Sonnencreme in allen Varianten und Rasierer. Steht auch schön weit oben, 
aber Liam ist mittlerweile acht, der weiß, äh, ne? Also, dem muss ich jetzt nicht mehr alles vorbeten. Shampoo in sämtlichen Variationen. Wie du siehst, ich habe hier einfach einen größeren Behälter genommen. Äh, ist noch eine Menge Platz. Ist, äh, muss nicht voll werden. Im Gegenteil, so ein schmaleres wäre mir dann lieber. Hier habe ich jetzt einfach die ganzen Wattestäbchen und Deos äh, zusammengefasst, weil ich sonst echt Platzprobleme bekommen hätte. Genauso wie ich das Ganze hier bei den ganzen Haarspülungen... Badezusätzen, die ich eigentlich nicht benutze. Das hat mir mein Mann zu Weihnachten geschenkt, dieses Badesalz und diese Body Scrub. Und da ist auch noch irgendwo ein Duschgel dabei gewesen, hier unten und Badeperlen. Sowas nutze ich eigentlich sehr ungern, aber er hat es ganz lieb gemeint und wollte mir eine Freude machen. Drum ist es jetzt hier mit einsortiert. Und für meinen Mann ist Haarspray. Seife äh, 2467. Ich glaube, wir haben hier locker... 10, 12 Liter an Seife stehen. Wir brauchen keine mehr in der nächsten Zeit. Und das hier ist für Liam. Das hat er auch vom Nikolaus geschenkt bekommen. Äh, von den Schwiegereltern vom Nikolaus. Ja, und dann kam das eben jetzt auch hier rein. Wir, also ich kaufe sonst nur das. <lacht> Zahnpasta und Zahnbürsten für Liam und für uns. Mein Mann benutzt eine elektrische. Ich bin wieder umgestiegen auf die Handzahnbürste und diese Bambusgeschichten. Ähm, ihr hört Liam vielleicht singen, sind nicht meins, weil die einfach vom dem Borsten her meinem Zahnfleisch nicht gut tun. Hier unten ist jetzt so die Damenabteilung mit meiner Gesichtscreme, äh, Backup-Schminke, mehr ist es tatsächlich nicht mehr. Äh, unten im Gästezimmer stehen noch drei Kisten voll, die muss ich alle durchsortieren und dann wegschmeißen. Ähm, Ansatzmittel für meine Haare und noch eine Färbung. Da fragt ihr auch ganz oft nach Sayos Mittelbraun. Das ist meine Farbe, die ich immer trage. Und wenn es mal ganz schnell gehen muss, das hier <lacht> in Dunkelbraun. Damenhygiene Bedarfsartikel und meine ganzen Abschminkmittel, äh, die ich auch erstmal lange, lange Zeit nicht kaufen brauche. Unser Backup Toilettenpapier, da wird immer regelmäßig aufgestockt. Und äh, ich habe jetzt definitiv einen sehr, sehr guten Überblick und weiß, was ich lange, 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 lange Zeit in der Drogerie nicht einkaufen werde und auch nicht einkaufen muss. Und das ist schön so. Hier oben sind jetzt, äh, da habe ich den Aufkleber abgemacht. Da muss ich dann nochmal, du siehst, das klebt noch. Äh, da muss ich dann die Klebereste noch abmachen mit dem Etikettenentferner. Und hier oben sind alle möglichen Kissenbezüge und Häkeldeckchen drin, äh, noch von den Vorbesitzern die mir am besten gefallen haben, die möchte ich hier gerne behalten. Hier ist alles drin vom Aquarium oder für unsere Aquarien. Auch hier muss ich erstmal die Klebeschicht vom Aufkleber dann entfernen und mir einen neuen drucken. Wer jetzt ein Problem mit englischen Begrifflichkeiten hat, sorry, wir kommen damit sehr gut klar. Aber wenn ich dann hier neue mache, kann ich das hier auch machen. Das sind unsere Badehandtücher, die kleinen fürs Gesicht und für die Hände. Wow, schöner Blaustich, <lacht> sind hier im Badspiegel. Hier unten ist jetzt unsere Bettwäsche für uns. Das ist zweimal Liam. Äh, ne? Fürs Kind habe ich immer gerne eins mehr, falls es mal zum Erbrechen kommt und man dann schnell doch mal was abziehen muss. Also sind drei Paar. Eins hat er drauf, zwei hat er hier als Backup. Und für mich und meinen Mann haben wir jeweils nur eins Backup. Äh, hier ist für Liam noch ein Spannbettlaken und hier ist das von unserem. Und dann sind jetzt hier unten für unsere Staubsaugerroboter. Äh, wir haben hier oben einen und unten auch noch einen. Die ganzen Bürsten, Borsten, Staubbeutel, Filter, das ist alles hier. Ein extra Teppich, der im Bad liegt, wenn ich den aktuellen wasche. Weil der hier mal wieder mit seinen dreckigen Pfoten auf dem Badteppich gehüpft ist. <lacht> Und dann haben wir hier oben den Rest von unserer Foyerfarbe unten bei der Haustür, wenn wir reinkommen, wo ich den Schimmelstopp mit reingemischt hatte. Und der Schimmel ist bis jetzt eben nicht durchgekommen und ich will die gerne hier in der Nähe haben, also in, fürs Erdgeschoss und die möchte ich hier haben, weil ich keine Lust habe, dass mir die einfriert, äh, sei es jetzt irgendwo anders. Die ganzen ähm, Nahrungsergänzungsmittel und Heiße Zitrone und Granatapfel, das werden wir alles aufbrauchen und dann werden wir da einfach über die eigenen Teekräuter wieder mehr in diese Richtung gehen. Aber was mir halt einfach wichtig ist, ist jetzt nicht sinnlos Dinge wegzuschmeißen, ähm, nur weil ich sie mal irgendwann gekauft habe. Wenn ich ganz genau weiß, die Vitaminpräparate werden wir aufbrauchen können. Wenn ich ganz genau weiß, heiße Zitrone, heiße Limette etc. werden wir alles aufbrauchen können. 
um es dann eben durch das Selbstgemachte aus dem Garten zu ersetzen. Wie gesagt, dass das so viel in dem Wäscheschrank ist, war mir vorher nicht bewusst. Aber das ist eben auch mein Problem. Das war in der Wohnung nicht so, weil da hatten wir alles sauber an einem Platz gelagert. Hier im Haus, während der Renovierungsarbeiten, hast du es dann eben an drei, vier, manchmal auch fünf verschiedenen Stellen und denkst dir dann, ich war mir doch eigentlich sicher, ich habe es besorgt. Ich finde es aber nicht. Dann kaufst du es eben nochmal und dann passiert sowas. Und darum war mir das jetzt so ein Bedürfnis, das jetzt wirklich in Ordnung zu bringen. Ich werde jetzt auch in dieser Woche, oh, das Licht ist heute aber echt schrecklich, es tut mir so leid, ähm, auch unten im Keller anfangen und auch in der Abstellkammer neben der Küche anfangen, ähm, Dinge zusammenzusammeln, zu kategorisieren, Sachen, die ich ewig nicht mehr benutzt habe. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, den Dampfreiniger von Black Decker, den ich in der Wohnung Tujur durchverwendet habe, ähm, permanent zum Putzen, den habe ich, seitdem wir hier im Haus wohnen, seit zwei Jahren nicht mehr angefasst. Ich weiß, dass er noch funktioniert, aber ich habe ihn nicht hergenommen. Das heißt, werde ich alles zusammensammeln, schön ordentlich sauber machen, inserieren bei Kleinanzeigen, wunderbar. Wird halt jetzt eine längere Geschichte, aber ich möchte endlich, dass ich weiß, okay, alles, was die Katzen betrifft, ist im Waschhaus. Alles, was Körperhygiene und äh, Bad-Backups oder Badputzmittel beinhaltet, sind hier oben. Also, dass man wirklich wieder genau weiß, wo ist was. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen ranmachen. Natürlich nebenher mit Gartenhaus und Hof ist das klar, das wird... Immer mal, so wenn ich Zeit habe oder das schlecht Wetter ist, Sonne, Wolken, Regen im Wechsel, typisch April halt, ähm, dann sind das immer ganz schöne Sachen, die ich dann immer gerne erledige, wenn mal gerade im Garten einfach nichts zu tun ist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss, deine Alena.